ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഓർക്കിഡുകൾക്ക് ആവശ്യമായ ഹ്യൂമിഡിറ്റി എങ്ങനെ നൽകാം എന്നതിനെ പറ്റിയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു സബ്സ്ക്രൈബർ ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഹ്യൂമിഡിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്തരീക്ഷത്തിൽ അന്തരീക്ഷ വായിൽ ഈർപ്പത്തിൻ്റെ അളവിനാണ് റിലേറ്റീവ് ഹ്യൂമിഡിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഹ്യൂമിഡിറ്റി പ്രാധാന്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഹ്യൂമിഡിറ്റി കുറയുമ്പോൾ ചെടികൾ നിർജലീകരണം അല്ലെങ്കിൽ ഡിഹൈഡ്രേഷൻ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് അത് ചെടിയുടെ വളർച്ചയെ ബാധിക്കുകയും ചെടികൾ നശിച്ചു പോകാനുള്ള വരെ സാധ്യതയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ശരിയായ അളവിലുള്ള ഹ്യൂമിഡിറ്റി ചെടികൾക്ക് ഓർക്കിഡുകൾക്ക് നൽകേണ്ടത് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ എത്രയാണ് നമ്മുടെ സാധാരണ ഒരു വീട്ടിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റൂമിലെ ഹ്യൂമിഡിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നമുക്ക് സാധാരണ സഹിക്കാൻ പറ്റുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ടോളറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഹ്യൂമിഡിറ്റി ലെവൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു നാൽപ്പത് തൊട്ട് അമ്പത് ശതമാനം വരെയാണ് ഇത് മിക്കവാറുമുള്ള ഓർക്കിഡ് ചെടികൾക്ക് വേണ്ട ഹ്യൂമിഡിറ്റിയുടെ ഒരു അളവെന്ന് പറയുന്നത് നാൽപ്പത് മുതൽ എഴുപത് ശതമാനം വരെയാണ് അപ്പോൾ ഈ അമ്പത് ശതമാനത്തിൽ കൂടുതലുള്ള ഹ്യൂമിഡിറ്റി ആവശ്യമായ ഓർക്കിഡുകൾക്ക് നമ്മളത് എങ്ങനെ നമുക്ക് നൽകാം എന്ന് നോക്കാം അതിനു മുന്നേ അത്യാവശ്യം കുറഞ്ഞ ലെവലിലോ ഹ്യൂമിഡിറ്റി ടോളറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഓർക്കിഡ് ഇനങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ കാറ്റ്ലേയ വാൻഡ ഡെൻഡ്രോബിയം ഇവയൊക്കെ അത്യാവശ്യം കുറഞ്ഞ ഹ്യൂമിഡിറ്റി ലെവലിലും വലിയ മാറ്റങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ വളരുന്ന ഓർക്കിഡുകളാണ് എന്നാൽ ഫെലനോപ്സിസ് മിൽട്ടോണിയ തുടങ്ങിയ ഓർക്കിഡ് ഇനങ്ങൾ അത്യാവശ്യം ഉയർന്ന ഹ്യൂമിഡിറ്റി ലെവൽ നന്നായി വളരുന്നവയാണ് നമ്മുടെ കാലാവസ്ഥ ഇത് അനുസരിച്ചിരിക്കും നമുക്ക് അത്യാവശ്യം ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള കാലാവസ്ഥയാണെങ്കിൽ കുറഞ്ഞ ഹ്യൂമിഡിറ്റി ഉള്ള കാലാവസ്ഥയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെടികൾക്ക് കൂടുതൽ ഹ്യൂമിഡിറ്റി കൊടുക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇവയുടെ വളർച്ച ശരിയായ അളവിലായിരിക്കില്ല അപ്പോൾ ഈ ഹ്യൂമിഡിറ്റി നമുക്ക് എങ്ങനെ കൂട്ടാമെന്ന് നോക്കാം അതിനൊരു മൂന്ന് നാല് രീതികളുണ്ട് ഇപ്പം നമുക്ക് വളരെ കുറച്ച് എണ്ണം ചെടികളാണ് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളതെങ്കിൽ നമുക്ക് ഹ്യൂമിഡിറ്റി കൂട്ടാനായി ഈ ചെടികളെല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ചൊരു സ്ഥലത്ത് വെച്ചാൽ ഹ്യൂമിഡിറ്റിയുടെ അളവ് കൂട്ടാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പം നമുക്ക് ഓർക്കിഡുകൾ വളരെ കുറച്ച് ഓർക്കിഡുകളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവയുടെ കൂടെ അല്ലാതെ വീട്ടിൽ വളർത്തുന്ന ഹൗസ് പ്ലാന്റ്സ് ചേർത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഹ്യൂമിഡിറ്റി ലെവൽ കൂട്ടാൻ സഹായിക്കും മറ്റൊരു രീതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹ്യൂമിഡിറ്റി ട്രേസ് ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഹ്യൂമിഡിറ്റി ട്രേ എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ ചെടിയുടെ ചട്ടിയുടെ അടിയിൽ ഒരു ട്രേയിൽ കുറച്ച് വെള്ളം എടുക്കുക അതിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് ചരലുകൾ അല്ലെങ്കിൽ കല്ല് ഇട്ടിട്ട് ഈ ചട്ടി അതിന് മേളിൽ വയ്ക്കാം അപ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഈ വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് ചരലിന് അല്ലെങ്കിൽ കല്ല് ട്രേയിൽ ഇട്ടിരിക്കുന്ന കല്ലിൽ നിന്നും കുറച്ച് താഴെ നിൽക്കണം അതായത് ചട്ടി നേരിട്ട് വെള്ളത്തിൽ ടച്ച് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അത് അടിയിലുള്ള വേരുകൾ അഴിപ്പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ട്രേയിൽ ഇട്ടിരിക്കുന്ന കല്ലിൽ നിന്നും മേളത്തെ അളവിൽ നിന്നും കുറച്ച് താഴെ ആയിരിക്കണം വെള്ളത്തിൻ്റെ ലെവൽ അധികം താഴ്ചയില്ലാത്ത രീതിയിലുള്ള ട്രേകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് മറ്റൊരു രീതി എന്ന് പറയുന്നത് മിസ്റ്റിംഗ് അഥവാ വെള്ളം സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഓർക്കിഡുകളിൽ ഹ്യൂമിഡിറ്റിയുടെ അളവ് കൂട്ടാൻ സഹായിക്കും അതിനനുസരിച്ച് അവയുടെ വളർച്ചയെ ത്വരിതപ്പെടുത്താനും സഹായിക്കും വേറൊരു രീതി എന്ന് പറയുന്നത് ഹ്യൂമിഡിഫയർ ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഹ്യൂമിഡിഫയർ നമ്മൾ വാങ്ങാൻ കിട്ടുന്ന ഹ്യൂമിഡിഫയർ നമ്മൾ ഓർക്കിഡ് ചെടികൾ വെച്ചിരിക്കുന്നിടത്ത് വെച്ച് വാട്ടർ പേപ്പർ ഓർക്കിഡുകളിലേക്ക് സ്പ്രേ ചെയ്യും അതിനനുസരിച്ച് ഹ്യൂമിഡിറ്റി ലെവൽ കൂടുകയും ചെയ്യും പിന്നെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഹ്യൂമിഡിറ്റി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് എപ്പോഴും വായു സഞ്ചാരം അത്യാവശ്യമാണ് ഇപ്പം നല്ല ഹ്യൂമിഡിറ്റി ഉള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് വായു സഞ്ചാരം കൂടിയില്ലെങ്കിൽ ഹ്യൂമിഡിറ്റി ലെവൽ കൂടുകയും ഫംഗസ് രോഗങ്ങൾ പോലെയുള്ള രോഗങ്ങൾ ഓർക്കിഡുകൾക്ക് വരാൻ സാധ്യത ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ ഹ്യൂമിഡിറ്റി ലെവൽ കുറവുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരുപാട് വായു സഞ്ചാരം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡീഹൈഡ്രേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നിർജലീകരണത്തിന് സാധ്യത കാരണമാകുകയും ഓർക്കിഡുകൾ നശിച്ചു പോകാനും പോവുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ ഒരു ബാലൻസിൽ ഹ്യൂമിഡിറ്റി വായു സഞ്ചാരവും ഓർക്കിഡിന് വേണ്ട രീതിയിൽ നൽകി കഴിഞ്ഞാൽ ആരോഗ്യത്തോടെ വളരും ഇപ്പോൾ വായു സഞ്ചാരം നമുക്ക് കൂട്ടാനായിട്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വീട്ടിനുള്ളിലൊക്കെയാണ് വളർത്തുന്നതെങ്കിൽ ചെയ്യാവുന്ന കാര്യം ജനാലകൾ